ஆ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷனில் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து சில கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அதற்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் போர்ஸ் ஆட்டம் மாடல் அசியூம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ போர் ஆட்டம் மாடலோட அசம்ஷன் என்ன பாசிலேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டுக்கிறாங்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஏ குவான்டைஸ்டு ஆர்பிட் வில் நாட் ரேடியேட் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் ஆட்டம் மாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாசிலேட்ஸ் மெயினான ஒன்று அடிஷ்னலாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கூட இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் வந்து சுற்றிக்கிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து இன்டெகரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் என் கட்சி கிராஸ் அதாவது இன்டெகரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் கட்சி கிராஸ் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜியை வந்து எப்போ ரேடியேட் இமிட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகியால வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஏ சிடி அப்படிங்கிறது வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது ஸோ அதனால் பி அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் போர் குவான்டைசேஷன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது போ போர் குவான்டைசேஷனில் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து குவான்டைசேஷனால் என்ன மீனிங் எப்படின்னாலேமோ அதாவது ஹச் கிராஸ் வந்துடும் அதாவது குவான்ட மெக்கானிக்கலாக நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் இன்டெகரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபைடு பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து என்ன தெரியும் எல் அதாவது போர் குவான்டைசேஷன் படி வந்து எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹச் கிராஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒன் அப்போ எல் அப்படிங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஹச் கிராஸ் இந்த ஹச் கிராஸை வந்து என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைடு பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சுவலாக என் ஹச் பை டூ பை அப்படின்னு எழுதுவோம் ரைட்டா அப்போ கொஷின் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் என் ஹச் இருந்துச்சுன்னா பெரும்பாலும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது என் ஹச் கிராஸ் இருந்தால் சூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா எல் நாலு ஆப்ஷனுமே ஹச் கச்சாக இருக்குது அப்படின்னா என் ஹச்சை சூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஹச் பை டூ பை இருந்தால் அதை சூஸ் பண்ணணும் டூ பை இல்லை அப்படிங்கிறத கச்சை சூஸ் பண்ணுங்கள் சார் இதில் வந்து மாறி கொடுத்துருப்பாங்க பெரும்பாலும் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஹச் கிராஸ் அப்படிங்கிற கரெக்டான ஒன்று தட் இஸ் ஏ மாடிஃபைடு பிளாங் கான்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒன்றுட்டு அது இன்டெகரல் மல்டிபிள்ஸ் இதில் என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் குவான்ட நம்பர் இந்த பிரின்சிபல் குவான்ட நம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் இண்டிஜர்ஸ் தான் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இன்டெகரல் மல்டிபிள்ஸ் அந்த ஹால் ஃபண்டுகள்னா அரை ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ இந்த மாதிரி அது வராது ரைட்டா அப்போ என் அப்படிங்கிறது தான் இண்டிஜர் தான் கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் டு தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கோம் ஈஸ் அப்படின்னு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் இந்த ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவனுக்கு நூறு பேர் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம குவான்ட மக்கான சொன்னோம் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் சிம்பிளி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கும் சீக்கும் உடைப்பட்ட ரேஷியோ தான் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கெல்லாம் டெரிவேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை நம்ம தேவையில்ல ஜஸ்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் விளாக்டானோட வெலாசிட்டியும் டு தி லைட் வெலாசிட்டி சீக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோ தான் இருந்தது ஒன் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ஆர்பிட்டல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டூ அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்துருமா ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் என் கியூப் இன்னொரு நான் உங்களுக்கு ஒன்று அடிஷ்னல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் தாரேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று இந்த நம்ம அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் ஆட்டம் மாடல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழப்படியான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என் பிரின்சிபல் குவான்ட் நம்பர் அது இண்டிஜருக்கு இடைப்பட்ட ரிலேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ அதில் நான் சில இண்டிஜர் சில ரிலேஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க அப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாற்றி எழுதிட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனை வந்து கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அதனால தான் நான் வந்து நான் சைல் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதனால தான் நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணல சைல் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சதுனால மிஸ்டேக் பண்ணிடணும் நினச்சி தான் அதை வந்து எடுத்துருங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் டு ஒன் பை என் கியூப்பு டைம் பீரியடுக்கு வந்து ப்ரொப்போஷன் டு என் கியூப் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோர் வெலாசிட்டி தான் இருக்கல ஆங்கிலோ ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஒமேகா எண்ணுக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் டு இஜட் ஸ்கொயர்ட் பை என் கியூப் ரைட்டா இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் நம்ம போர் குவாண்டைசேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா எல் சிக்வல் டு என் ஹச் கிராஸ் ரைட்டா அப்போ எல் வந்து ஆங்கிலோ மொமெண்ட்டம் வந்து ப்ரொபோஷனல் டு என் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து என்த் ஆர்பிட் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் என் சீக்வல் ஆர் என் ப்ரொபோஷனல் டு இஸ் ரைட்டா இது வந்து என் ஸ்கொயர் ரைட்டா இது ஆர் என் ரேடியஸ் இருந்துக்கோங்களா எந்த ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டதிலும் சுற்றிக்கிட்டே வருது அப்படின்னா அதில் வந்து எந்த ஆர்பிட் இருக்குனா அதில் வந்து ப்ரொபோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் ரைட்டா ரேடியஸ்னா என் ஸ்கொயர்க்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி அதோட வெலாசிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி வெலா வி என் ப்ரொபோஷனல் டு இஜெட் பை என் ரைட்டா அதாவது ஒன் பை என் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு வந்து இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரைட்டா அப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட்டல் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு கேட்டதுனால வந்து என்பது ஒரு மைனஸ் த்ரீ ஒரு நான் வந்து மாற்றி போட்டேன் அதுவும் உங்கள் மைனஸ் டூவில் வந்து மைனஸ் த்ரீ போட்டு மாற்றி போட்டேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த எந்த ஆர்பிட் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன் தி ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் ரைட்டா இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பல எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் ரைட்டா அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதோட அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று ரைட்டா அதாவது இஜெட் சிக்வல் டு ஒன்று ஸோ அப்போ ஆக்சுவலான ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎன் சிக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே வந்து இஜெட் சிக்வல் டு ஒன்று ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இஎன் ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை என் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிது ரைட்டா பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சாரி விச் ஒன் ஆஃப் தி சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் இன் தி விசிபிள் ரீஜன் இதுவும் ஆனதர் முக்கியமான இதில் தான் ரொம்ப கன்சன்ஸ் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் பால்மர் சீரீஸ் இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் இதுலேயும் உங்களுக்கு நான் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதனால் நோட் பண்ணிக்கங்க ரைட்டா இப்போ பால்மர் சீரீஸ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் விசிபிள் ரீஜனில் கிடைக்கும் சொல்லிட்டோம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைமன் சீரீஸ் வந்து இதில் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனில் கிடைக்கும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இந்த பாஷன் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஷன் சீரீஸ் வந்து ஐஆரில் கிடைக்கும் அதாவது இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராக்கெட் சீரீஸும் இன்னொரு சீரீஸ் இருக்குது ஃபண்டு சீரீஸ் ஃபண்டு சீரீஸும் இந்த பிராக்கெட் சீரீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் ஐஆரில் கிடைக்கும் ரைட்டா ஃபேர் ஐஆரில் கிடைக்கும் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா பார்த்துங்க அப்போ லைமன் சீரீஸ் வந்து யூ வி அல்ட்ராவில் ட்ரெடிஷனு பால்மர் சீரீஸ் வந்து விசிபிள் ரீஜனு பாஷன் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் ஐஆர் சாரி பால்மர் பேஷன் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐஆர் பேஷன் சீரீஸ் வந்து வெறும் ஐயாறு பிராக்கெட் சீரீஸும் ஃபண்டு சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் ஐயாருக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் போர் மாடல் கேன் நாட் பி டேரக்ட்லி அப்ளைடு டு கால்குலேட் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் வித் மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் திஸ் இஸ் பிகாஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் ஆட்டம் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ரைட்டா அதில் வந்து மெனி எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் வந்து இதில் வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் நாட் பீயிங் சப்ஜெக்ட் டு தி சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும் தான்
if electron in an atom were stationary then they would fall into the nucleus right அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ரைட் அதாவது மூவ் ஆகிட்டு வந்து எனர்ஜி வந்து எமிட் பண்ணாது எப்பயுமே வந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸிட் ஆகியால் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுலாம் போர் பாசிலேட்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸை நோக்கி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ரைட்டா சரி ரீசன் பாருங்கள் ஏன் என்ன காரணம் அப்படியே எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆக்ஸ் பெடிவின் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்போ இது வந்து என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா கூலும் சில அதாவது நம்ம கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் அண்ட் அட்ராக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லைட் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அன்லைட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஸோ அதனால் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தாமல் நின்றுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நியூக்ளியஸோட சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரீசன் அதான் சரி அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் அப்போ போத் அசட்ஸன் அண்ட் ரீசன் வந்து கரெக்ட் ரெண்டுமே கரெக்ட் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுற்றிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கரெக்டாக சார் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆ இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் அது என்னென்னு பார்த்துங்க விச் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் கரஸ்பான்ஸ் டு அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன் அப்போ அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இந்த நாலு சீரீஸில் எந்த சீரீஸ் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் வரும் அப்படிங்கிறத உங்கள் ஆன்சராக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குறை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆயி